La plataforma Imaginan Boulevard nace en octubre del año 2012 a raíz de una actuación del Ayuntamiento de Oviedo construyendo una salida de autopista pues, muy cerca de las viviendas del barrio de Ventanielles. Entonces surge un movimiento vecinal junto con el movimiento 15M, urbanismo. Los vecinos decidimos empezar a, a luchar contra esta maldita autopista porque nos damos cuenta que realmente nuestro gran problema es esta autopista, los ruidos que lleva soportando los, los vecinos eh, desde hace más de 40 años, eh, la contaminación eh, atmosférica y, y bueno, empezamos a luchar pues, para que esto se convierta en algo más sostenible, para que sea más cercano al ciudadano. Hemos tenido muchísimas reuniones, prácticamente durante cinco años una reunión semanal, hemos desarrollado múltiples formas de participación en jornadas, en talleres, hemos realizado exposiciones, encuentros con todo tipo de asociaciones. Para nosotros era irrenunciable también desde el principio, no solo la meta, sino también el camino, el proceso, el método era irrenunciable que el objetivo se consiguiese mediante la participación ciudadana directa. Se trataba de construir este espacio desde la participación de la ciudadanía y este objetivo de la participación es por lo tanto tan importante, si no más, que el propio objetivo de la transformación. En definitiva, pensamos que también Imagina un bulevar ha estado creando eh, patrimonio de participación. Creemos que es importante que ese patrimonio, de alguna manera, se pueda socializar, que pueda ser utilizada esa experiencia y ese conocimiento en otros proyectos en la ciudad o en otros lugares que tengan similares características. El año pasado, entre finales de septiembre e inicios de octubre, desarrollamos los segundos talleres colaborativos de Imagina un Boulevard. El tema era Diseña Santullano. Estaba enfocado a que todas aquellas personas, tanto de los barrios colindantes como de toda la ciudad, ya que este es un proyecto que implica a, a todas las partes que desarrollamos nuestra vida en este lugar, pues pudiésemos dar a conocer nuestras inquietudes y cómo queríamos transformar la zona. Una de las razones que más eh, aparecía era el tema de preservar el patrimonio, tanto el patrimonio cultural, que tiene que ver precisamente con la Iglesia de Santullano, como el patrimonio industrial de la ciudad, recuperando esas zonas. Lo que se desprende es que las soluciones que quiere la ciudadanía son soluciones que ayuden a transitar esta zona, a hacerla mucho más amable, a que todos podamos disfrutarla. Lo que tiene que ver con medio ambiente se pone mucho en valor, lo que tiene que ver con sostenibilidad y se dejan atrás pues, proyectos que puedan bueno, pues poner a los automóviles, a todo lo que tiene que ver con el tráfico rodado por encima de los ciudadanos que somos en definitiva los que vivimos y disfrutamos de esta zona. 